שלום לכם. אפשר לחשוב על נושאים יותר סקסיים מאשר פיקוח וטרינרים מזיקים והדברה, אבל אין הרבה נושאים יותר רלוונטיים לחיי היומיום של האזרחים. כולנו רוצים שהבשר שאנחנו קונים בסופר ובמסעדה יוחזק בתנאי תברואה נאותים, ושלא יסתובבו בארץ יתושים וחולדות שידביקו אותנו במחלות מסוכנות. מצד שני, משחטות ומסעדות לא אוהבות שסוגרים אותן, ורשויות מקומיות לא אוהבות שאומרים להן מה לעשות. וככה הסוגיות הללו מזמנות שיח מדעי שהוא לעיתים מורכב. מי שמנווטת בחייה המקצועיים בין הצרכים הללו היא דוקטור גל זגרון, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה. לדוקטור זגרון יש תואר שני בנוירוביולוגיה והיא דוקטור לרפואה וטרינרית ומומחית בבריאות הציבור וטרינרית. מאז תחילת 2020 היא גם חברת צוות טיפול במגפות של משרד הבריאות. שלום גל, תודה שהצטרפת אלינו. היי ילד. גל, קודם כל, איך הגעת מנוירוביולוגיה ומווטרינריה לעבודה במשרד ממשלתי? אז הגלגול הראשון היה בכלל איך עברתי מנוירוביולוגיה, הייתי במסלול של PhD בכלל, לרפואה וטרינרית. העבודה הזאת עם החיות מעבדה הייתה לי מאוד קשה רגשית, הרגשתי צורך לפצות, הלכתי להתנדב בצער בעלי חיים ונהייתי רופאה וטרינרית. ואחר כך הגלגול הבא זה באמת להיות רופאה וטרינרית במשרד הבריאות. רוב הרופאים הווטרינרים לפני עשר שנים היו אה, במשרד החקלאות, ולאט לאט כל התחום הזה של, של תברואה ושל מזון מהחי ומחלות מן החי, mm-hmm. אה, שהוא גם קיים כמובן במשרד הבריאות, עבר לווטרינריה, זה בעצם הייתי הרופאה הווטרינרית המחוזית הראשונה במחוז ירושלים. וואלה, למה בעצם... בלשכת הבריאות. למה צריך חוקרים ב... בעצם במשרדי הממשלה. Uh, המקצועיות שמביא איש מדע, שיש לו את כל היכולת לקרוא את הספרות המקצועית ובאמת למצוא את, את התשובה הנכונה ולא התשובה שלפעמים היא הכי נוחה והכי mm-hmm. מתאימה, uh, זה מאוד מאוד קריטי כשאנחנו מדברים על בריאות ציבור. זה ממש הבסיס ואני חושבת שבשנת 2020 mm-hmm. בהתפרצות מגפת הקורונה אנחנו ממש ראינו איך אי אפשר לקבל החלטות מדיניות mm-hmm. בלי להבין את, ה, את, המדע, את המדע, מה, מה הסיינס אומר, מה, מה עכשיו, מה הדאטה שקיים על, ה, על הווירוס, או אם אנחנו מדברים על חיידקים, אי אפשר לקבל החלטות בלי זה. אז זו שאלה באמת נורא מעניינת, כי הרבה מאוד דיברנו בפרק הזה על, על זה שצריך אה, לעזור למקבלי החלטות, לקבל החלטות בתנאי אי ודאות. אה, ו... במקרה הזה הרבה פעמים את מקבלת את ההחלטות, והתנאים הם באמת תנאי חוסר ודאות. אז איך מקבלים החלטות של מדיניות כשאין עוד את כל המידע, או המידע הוא מהמעבדה, או שהוא מארץ אחרת בכלל? אז הרגולטור, במיוחד בישראל, באמת מאוד מאוד מסתמך על מה שעושים במדינות אחרות. ואני אתן שוב את הדוגמה של מגפת הקורונה. Mm-hmm. ב- בתחילת 2020, כאמור, אני גם ישבתי בצוות טיפול במגפות, אז ממש כל הזמן קיבלנו את, 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 את המידע, כי נורא קשה גם לסנן מידע היום, כל כך הרבה מאמרים מתפרסמים, נורא קשה להפריד בין המוץ mm-hmm. לבין התבן. אז... Uh, בגלל שישבתי בצומת הזה עם כל המומחים שיושבים שם זיומולוגים ומיקרוביולוגים, אז אתה מקבל את, ה, את המידע הכי טוב שיש מבחינה מדעית, ואז אתה צריך לקבל uh, החלטות באמת במצב של אי ודאות. עכשיו, למשל, וירוס הקורונה זה דווקא וירוס שכן קיים בבעלי חיים, קיים בעופות, היה לי איזשהו מושג לגביו יותר נגיד מ, uh, uh, מווירוסים אחרים שהם יותר uh, בעולם uh, בני אדם, ומה ש... מה שקרה זה שה-CDC בהתחלה לא ידע להגיד... המרכז לאנשים, לבקרת מחלות בארצות הברית. המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית אמר לאנשים, תשמרו מרחק, אפילו עוד לא היה ברור לגבי מסכות. אני רוצה mm-hmm. להזכיר ששבועיים לפני שמדינת ישראל החליטה לחייב מסכות, עוד היו אנשי מקצוע במשרד הבריאות שנאמו למה לא צריך לשים מסכות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז הידע היה מאוד מאוד עוד לא שמה. ולא ידעו מה להגיד, אבל הייתה פאניקה מאוד גדולה. אז ה-CDC יצא בהצהרה של תשמרו מרחק ותשמרו על היגיינה. כשמהר מאוד זה נהיה ברור שהסיפור של ההיגיינה הוא פשוט סיפור חצי פסיכולוגי. כאילו, כי מה תגיד לאנשים, אם הם רוצים להתמודד מהנגיף הזה, אז שישטפו ידיים, זה לא יכול להזיק, <אח> זה תמיד יכול לעזור. ואותי זה הטריד מהכיוון שבעצם לקחו את כל הנושא הזה של ההיגיינה. למרות שזה לא וירוס שעובר דרך משטחים או דרך פודבורן, למרות ששוב היה הרבה הרבה אי ידיעה לגבי זה, והפכו את זה למין טריפ כזה של מחטים ומרססים, ו- ו- והאימפקט גם הכלכלי, כי אם אתה הולך בתקופה כזאת ומשקיע 1,500 שקל שיבוא אליך מישהו ויעשה לך חיתום נגד קורונה, ואז אתה גם חושב שאתה מוגן ולא נזהר מספיק mm-hmm. וכן נדבק בקורונה, או כן מכניס אנשים אליך הביתה או בחוץ, אז... לי היה מאוד חשוב לעצור את זה, 
באמת כשעוד היה אי ודאות, אני מדברת כאילו במרץ 2020, כשעוד לפני שמת החולה הראשון מקורונה, <אח> כבר קיבלנו אה, כל מיני פניות לגבי מדבירים, אני אחראית על כל המדבירים אה, בישראל, <אח> לצערי, <אח> <אח> אני חותמת על הראשון שלהם, אה, ומסמיכה אותם ובוחנת אותם, אה, אז קיבלנו מלא פניות שמדבירים, מתחילים לחטא, להדביר נגד קורונה, אז קודם <אח> כל... הם בעצם רצו שאת תיתן להם הסמכה להדברה <אח> נגד <אח> קורונה, <אח> ואת בכלל לא חושבת שצריך. נכון. <אח> 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 ואני בכלל גם אומרת, גם אני לא חושבת שצריך, וגם אה, אין בין הדברה לבין חיטוי מאומה. אז אם אתם רוצים לחטא, אין היום רגולציה לגבי מי מותר לו לחטא, כל אחד יכול להגיד שהוא מחטא, אה, אבל, אה, אבל אתם לא יכולים לעשות את זה במסגרת הרישיון הדברה שלכם. וואו, טוב, זה מביא אותי בעצם לשאלה הבאה. גם כשסגר, כשסוגרים מסעדה, כי הבשר לא נשמר טוב, וגם כשאנשים רוצים הסמכה להדברה נגד קורונה ואת לא נותנת להם, זה בטח לא מעורר רגשות חיוביים. איך את מתמודדת אה, באמת עם, עם תגובות שליליות או עינות? זה, זה באמת קורה, זה לא קורה הרבה, אבל זה יכול לקרות לא מעט, ולפעמים זה גל מאוד מאוד גדול של תגובות, כשפתאום עושים משהו שיש לו חשיפה מאוד גדולה. אז רגע, את נותנת לנו עכשיו דוגמה מאוד חזקה לאיך לפעמים זה שמשתמשים בתקשורת לא עולה יפה, נכון. אבל בכל זאת את מאמינה שצריך להשתמש בתקשורת נכון. כדי להנגיש מדע, אז למה ומתי זה עובד, מתי זה לא עובד? <אז> זה עלול לא לעבוד כשאתה לא יודע באמת לאיזה סיטואציה אתה נכנסת ואצל מי האינטרסים, אבל אני מודה שאני אף פעם לא לוקחת את זה בחשבון, כי אני תמיד חושבת ש... שזה... ש... שהסיכוי לעשות טוב הוא הרבה הרבה יותר משמעותי מהסיכוי להיפגע, אז בסדר, אז... אז יצחקו עליי קצת, כי אמרתי בריאיון אצל רומי נוימרק, ת, תשימו את, ה, את הפשפשים בבקבוקון ותמלאו באלכוהול ותשלחו לנו בדואר, וצחקו עליי, בדואר? מי שולח בדואר? מה הם רוצים שתשלחי באימייל את הפשפשים? זה כאילו, נכון, דואר זה בהחלט משהו ארכאי, אבל מה לעשות? אז היום אנחנו כבר לא אומרים את זה, ואם יש משהו מאוד רציני, הנה אתמול יצאנו בפרסום כזה על, על מעוף הכלולות של התרמית העל הפורמוזני. זה אפילו היה בחדשות, אז uh, רשמנו שישלחו לנו תמונות, ואם זה נראה כמו הדבר, אז אנחנו נבוא לאסוף את זה. זהו, אנחנו לא שולחים יותר אנשים לדואר. <laughs> אבל זה דברים שלומדים תוך כדי, ואני באמת חושבת ש, uh, שיש מעט מאוד ערך למדע אם הוא נשאר בתוך העיתונים המדעיים. כי כמה אנשים קוראים את העיתונים המדעיים? בסוף זה חייב להיות מתורגם לתוך החיים של אנשים, ורצוי שבאמת זה יהיה מדע ולא פייק uh, ניוז uh, ואמונות טפלות, כמו שבאמת אנחנו ראינו, למשל, עם החיטוי הזה של הקורונה, mm-hmm. ראינו רשויות מקומיות בשביל להרגיע את התושבים שלהם באפקט פסיכולוגי, מעלים רחפנים ומרססים חיטוי באוויר. עכשיו, ברור שזה לא יפחית את התחלואה בקורונה, וזה סתם עולה עכשיו הרבה כסף לרשות, וזה סתם גורם לתחושת ביטחון מזוהבת. זה מזוייבת. גם מזיק לסביבה בטח. וגם זה יכול בהחלט להזיק לסביבה. אנחנו יודעים מה הם מרססים ועל מי הם מרססים. זה היה, כל הסיפור הזה היה משהו שממש נלחמנו לעצור לפני שזה היה ברור אם זה מיותר או לא מיותר. עשו את זה בכל העולם, אנחנו יצאנו נגד זה במרץ. ורק ביוני ה-CDC וה-WHO, ארגון הבריאות הבינלאומי, mm-hmm. התחילו להגיד שחיטוי במרחב הציבורי זה כנראה לגמרי מיותר. אז זה היה בהחלט סיכון מחושב על בסיס הידע שיש לי, ועל בסיס הידע ש... שהיה קיים אז ב... אז קודם כל, אני פשוט נפעמת מכמות האחריות שבן אדם צריך לקחת על עצמו כדי נכון. לקבל החלטה כזו עבור כל המדינה בתנאים של אי ודאות. וגם רציתי לשאול, חלק מההחלטות את יכולה לקבל, חלק מההחלטות את כמובן צריכה שיאשרו לך, זאת אומרת נכון. שהדרגים של מקבלי ההחלטות יאשרו. איך את לוקחת את הידע המדעי שיש לך, והידע המדעי שאת קוראת, ומתרגמת אותו בצורה שתתקבל על דעתם, שתהיה מובנת? תראי, הרבה, זה גם נורא נורא עניין של סמכות. למשל, אני, היה אסור לי, בגלל שאני לא הייתי במשרד הבריאות אז, הייתי כבר במשרד להגנת הסביבה, היה אסור לי לדבר על חיטוי בקהילה, רק במרחב הציבורי. כי כאילו, החיטוי בתוך הבית זה כבר משרד הבריאות. אז היה צריך להיות מאוד מאוד זהיר. וגם לגייס, לגייס. יצרתי קשר עם האנשים הרלוונטיים ממשרד הבריאות, הוצאנו מכתב ביחד. אז, אז גם חייבים באמת לייצר הרבה מאוד שיתופי פעולה, <אח> וגם כשאתה עובד ב, ב, כאיש ציבור, אתה חייב להיות מאוד, כמשרת ציבור, אתה חייב להיות מאוד מאוד במסגרת הסמכות שלך. אתה לא יכול לקבוע דברים שהם באמת לא במסגרת הסמכות שלך. אני אתן לך דוגמה, אם אני הייתי נכנסת לאיזה מפעל בעקבות התפרצות של תחלואה בליסטריה, 
ותוך כדי הביקורת הייתי רואה גם איזשהו, איזושהי סכנת חשמל שעלולה לגרום לכל המפעל להצטרף, <אז> אסור לי להעיר על זה, כי זה לא במנדט שלי, <אז> אבל, אבל בהחלט נגיד הייתי מפנה את תשומת לב של מי שאחראי לזה, כמו <אז> קאבה, כמו כל, כל גוף שהוא משיק. וגם ככה אתה מנצל את ה... אם יש לך... זה אחד הדברים שלמדתי, נעזרתי בזה גם בתקשורת וגם בגופים אחרים. אם אתה לא מצליח למצות דין עם איזשהו עסק שהוא מהווה סכנה, ו- ו- ואתה רואה גם, אתה רואה את ה... את ה- ופה נכנס באמת המדע, החקירה המעבדתית שמראה שהתבדידים של החיידקים שנמצאים במזון הם זהים לתבדידים שהיו אצל החולים, ואתה יכול לקשור את המידע הזה, אבל עדיין אתה לא מצליח אה, אה, להפעיל את ה... את הסמכות שלך ולהביא נגיד לסגירה או לשינוי של עסק, אז הייתי או מנצלת את התקשורת, mm. או מנצלת, מנצלת, נעזרת בגופים אחרים, למשל פקחים של הכשרות, אוקיי? במיוחד כי אני הייתי במחוז ירושלים, אז, mm. אז זה נשק מאוד מאוד חזק. אחת התפיסות בכלל שרווחות באכיפה במגזר הציבורי זה שעבריין שהוא עבריין בתחום אחד, הוא יהיה עבריין בעוד תחומים. אז אם אתה תבוא אליו בכוחות משולבים, כל אחד יפעל נגדו, אתה תעסיק אותו, ואז אתה תוכל לפתור את הבעיה, או לפחות להאט אותה. מאוד מעניין. אז בעצם את אומרת ששיתופי פעולה ודיפלומטיה הם, כן. הם כלי מאוד מאוד חשוב עבור העבודה שלך. מעניין. איך הקשר עם הציבור בא לידי ביטוי בעבודה שלך? איפה את רואה... זאת אומרת, אני משערת, הכוונה לא הציבור כאנשים שיש לסגור להם את העסק, אלא... הציבור הרחב. אני רואה את עצמי כמשרתת ציבור. בריאות הציבור זה, זה, זה שליחות בשבילי, והם המעסיק שלי, <אח> אוקיי? נכון שהמעסיק שלי זה הנציבות, אבל הציבור זה המעסיק שלי, ואני רואה את זה כשליחות, את בריאות הציבור. ולכן גם חשוב לי כל דבר לתקשר לציבור, כי הרבה דברים, אם אנחנו לא נשנה את ההתנהגות שלהם, שלנו, אז אין לזה, אין לזה משמעות. וגם כי... כי, כי מי, מי שומר על הציבור? זאת אומרת, זה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים לשמור על הציבור, גם מפני, מפני אינטרסים של תעשייה ושל בעלי עסקים, וגם אפילו מתוך אינטרסים פנימיים לפעמים, כשיש שר או שרה, מנכ״ל או מנכ״לית. לפעמים צריך שה... מה זה לפעמים? תמיד צריך שהעובד שנמצא בשטח, העובד המקצועי, באמת רואה לנגד עיניו את הציבור ואת מה שנכון לטובת כלל הציבור. טוב, אז אם ככה, הבאת אותי לשאלה האחרונה שלי. יש כל מיני נושאים שבהם אנחנו רוצים שבעלי עניין שונים יעבדו יחד. זאת אומרת שהגופים הממשלתיים והרשויות המקומיות והציבור הרחב יעבדו יחד. איך אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות? יש כל מיני תהליכים. גם היום יש הרבה מאוד תהליכים של שיתוף ציבור. אותי נורא מעניין איך אנחנו דואגים שהציבור הרלוונטי זה יגיע לידיעתו. ולא רק לידיעת מי שיודע להסתכל באתר אינטרנט הנכון ולראות מתי חקיקה עולה או נמצא בקבוצות של המשפיעים. אז זה תמיד, מה שעוזר לי מאוד זה למשל רשויות מקומיות. הרבה פעמים רשויות מקומיות, מנהלים קהילתיים, מאוד מחוברים לתושבים. יש להם קבוצות וואטסאפ, יש להם קבוצות פייסבוק איתם. Mm-hmm. אז זה הדרך. הדרך שלנו במיוחד במשרד להגנת הסביבה זה לעבוד דרך הרשויות המקומיות. ואני אגיד עוד חיבור שהוא מאוד מאוד חשוב. איך אנחנו מחברים את המדענים לתוך הדבר הזה? אנחנו למשל היום מתמודדים עם, עם פלישה של מין חדש. לא ידוע עליו כלום, כלום בארץ. אז הדבר הראשון שעשיתי זה לחפש מי בקרב אנשי המדע בארץ מכיר טרמיטים, מומחה בטרמיטים, יודע דברים על המין, על המין הפולש הזה, יכול להתחיל לחשוב איך אנחנו יכולים להילחם כנגדו, איך אנחנו יכולים לעצור אותו. ולפעמים אתה גם לא מוצא את זה מתוך המיליה שנמצא פה, ואתה פונה החוצה, אתה מחפש את המומחים בעולם. יצרנו קשר עם המומחה מספר אחד ספציפית לטרמיט הזה, לטרמיט הפורמוזני, שנמצא בפלורידה. ו- ו- וייצרנו איתו שיח ולמדנו ממנו. אתה חייב, אתה חייב לעשות את זה אם אתה רוצה לפעול נכון ולא לפי אינטואיציה או לפי מה שנראה לך נוח. מעניין מאוד. אז בעצם ברוב הפרק הזה דיברנו על איך המדענים אה, יכולים להביא את המחקר שלהם לכדי מדיניות, ואת אומרת, אנחנו לפעמים קובעי המדיניות, צריכים את המדענים בשביל לקבוע את המדיניות הזאת. זאת אומרת, הצורך הוא, הוא הדדי כמובן. בהחלט. דוקטור גל זגרון, תודה רבה רבה שהגעת אלינו היום, באמת זאת הייתה שיחה מרתקת. שמחתי, תודה. ותודה רבה לכם.